在这边有很多孩子们啊，就是在这边，就是们自己看一下，开这个白色的卡车，在前方那个地方发生了一起车祸啊，你去那边看怎怎么样？那边被一个大火车给撞了，撞了，人应该走了，走了，走了，是几年级的一个学生？三年级是他们的同学吗？不是。今天发生了一个非常糟糕的事情，就是我也是刚在学校没多久，然后那边发生了一起车祸，然后学校里面有个学生被车给撞了，就是当场去世了。对面那边那个场面我就不适合去拍摄了。一台白色的卡车就是开过去的时候，然后学生过马路可能就是没注意，然后就发生了这个非常惨痛的这个意外。刚刚我们和校长在谈论这个事情，就说这个孩子家里条件也不是特别好，然后两个兄弟在这个学校上课，就是回去的路上就发生了这个意外。他们家是住在那个山上的，阿范确实挺惨的，兄弟们。撞他那个人也是一个司机啊，条件也不是特别的好。这边我刚才问了一下，就是如果说把人撞死了，就可能要面临这个牢狱之灾。然后对于像这个家庭来说的话，基本上也要不到什么赔偿，因为那个司机好像是一个帮别人代驾的一个司机啊，根本没什么钱。所以说这个事情的话，在这边发生呢，就非常的惨痛啊，基本上是没有什么索赔的一个希望。然后这边的话，就是那个司机没办法，他只能去坐牢，就是这样子。今天熊二、熊大都来了啊！熊大好久不见啊！<笑>昨天就是有个学生在过马路的时候啊，就是被那个小货车给压了，然后当场走了。今天就是全校的老师还有这个校长会去他家慰问一下，然后我们也会过去啊，就是聊表一下这个心意啊，关心一下。走吧，学校是在那个方向啊，我们开车来到这边，这边需要过一条马路，所以说无形之中增加了一些这个风险性啊。现在我跟着这个熊大去。他家看一下，老师他们在那边，马上走路过来。这个真的是人间惨剧啊！昨天孩子的父亲去参加一个葬礼，然后晚上回来的时候就参加自己儿子的这个葬礼了啊！这个非常悲惨，兄弟们，他们家就住在这样一个山坡底下，那边是庄园啊，就是种那个蔬菜的啊。家里面应该还有其他亲戚吧？学校的老师现在都来看望一下他们。哦，我们去进去吧。我们来到了孩子的家啊。这是他们的家，兄弟们看看啊，很简单的一些东西，也基本上家里是一贫如洗。这他父亲去警察局就是原谅那个司机，因为那个司机也是无辜的。啊，就是小孩可能是突然冲出来，然后就被撞了，是吧？对。就是那个司机可能就不用坐牢了，是吧？对，那个司机其实他也是为别人打工的。哦，这是主人的家啊，就是纺织，他们也是帮别人做这个纺织的。他家是住在这个洞里面吗？这个是洞的那个洞啊，就是底下。嗯，家里面还有其他兄弟姐妹吗？还有一个小弟弟。还有一个弟弟多大？五岁。呃，我们这个事情。也是属于一个意外啊，然后他的弟弟就是在那个马路上过得比较急，这边车一般刹车就是零件都老化了，就是刹不了，然后突然就把他给撞了，然后就去世了。现在的话就是我们也是来到他家就看一下家里是个什么情况，然后也想给他一些这个慰问和帮助，毕竟他这个孩子呢也是我们这个学校里的一个学生啊，所以说。真的很有必要来看一下，这是他们家的一个厨房啊，就是这一个地方啊。他现在在学校上学吗？没有，他还没到那个年龄。还没到年龄是吧？嗯。这个小弟弟非常可爱啊，三个男孩。他还有一个小孩，有一个比他大一点点，他在去为他们打工。四个孩子。四个孩子啊。嗯、家里有四个孩子，然后最大的那个小孩在城里面打工，是吧？对。这样一个家庭来说的话，非常的困难，就是遭遇了这么大的一个意外啊。然后他的父亲还能够非常大度的去原谅那个司机，这个已经非常不容易了。一般人的话可能没法想象，因为每个地方他这个法律不一样。像这边如果说车把人撞了啊，就是造成这个意外去世的话，是需要做这个三年牢的。然后呢，因为这个。帮别人开车这个司机也很穷，可能条件跟他们一样，他有错，但是也不是他的这个全部责任。然后这边呢，就是这个家庭的这个父母呢，他就是原谅那个司机了，然后就是那个司机的话就免除了这个牢狱之灾。但是
我们来到这个家里面看了一圈之后呢，真的是家徒四壁，然后呢又有四个小孩需要养，需要负担。他们现在是做什么工作呢？就是父母。哦，她她的老公是残疾人，她的她老公的弟弟也是残疾人，刚是在门口，站都站不起来，站都站不起来。她她母亲去别人家里洗衣服什么的，洗衣服帮别人做那个纺织是吧？啊、嗯嗯，我们看一下这些片子。这是他父亲的一些。这是谁回来了？就是他老公的弟弟。哦，他也是一个残疾人。哟，这个是母亲，他给我看这个他父亲的一个图。他父亲是脚这个地方骨折过啊。哎呀，慢点啊！很难想象啊，这个家庭昨天遭遇了这么大的一个变故啊，今天依然十分这个坚强。小孩子他可能不知道，这个小孩他都不知道他哥哥去哪了，然后。家里的其他人都过来了，我们学校这个校长他也在门口一直看着。哎，阿龙，嗯，你跟他母亲就是说一下，就是发生这种事情了，节哀顺变，人死不能复生，就是照顾好家里面这些老小，还有这些家人们。我们也会就是代表一个学校，就是我帮这个学校老师他们一起给他们出个钱，就是给这个阿姨，你看看行不行？那这样子，咱们。咱们就是老师这么多，我就把这个钱就是代表老师一起，然后就给他那个家里面发个发个慰问。去吧。啊。我们现在就回那个学校了，兄弟们，发生这种事情也是非常的。非常的，我们所有人都非常难过，所以只能给他们家里面就是给一些钱，就是聊表一下我们的一些心意。行吧，那我们走吧，拜拜。大家好，今天我在哈萨克斯坦的首都啊，我们现在来到了算是富人区吧，但也不是特别有钱的一个住宅区啊。这边基本上全部都是那个别墅小区啊。今天呢，我们有一位哈萨克斯坦的朋友会说中文，以前在中国做过生意。我今天呢去他家做客啊，这个就是他的家。来，兄弟们感受一下几台车，两台是我朋友的和我们的啊，剩下这两台是他们自己的，一台三轮啊，然后还有一台这个丰田，条件还是比较富裕的，是这种红色的这个小别墅啊。方便我们拍摄吧，可以、啊。那我们去大哥家去参观一下啊。来到了大哥家，他们今天用这个午饭招待我们啊，自己做的一些本民族的一些这个食物是吧 ？Yet，Yet，Yet yet, yet 是什么？肉。现在这个桌子你看一下，很长很长，哈萨克的一个馕是吧？嗯，好。我们家自己做的，这个相比那个其他地方的馕啊，它这个馕感觉有点像那个面包啊，面包馕特别大。它这边非常注重那个礼仪，就是说这个桌子摆的非常的精美。然后现在是一些水果干果，像这些果浆都是自己做的，包括这个饮料。自己家里做的，那你这个丈母娘是厉害啊！啊，对，丈母娘厉害，<笑>哎，什么她都能做。我看照片是四个小孩，对吧？一家幸福美满。大哥现在正在享受这个天伦之乐。<笑>我们来厨房看一下啊，这个是大哥的丈母娘，还有他的这个妻子。他们今天家中午做的是一个面条，他这个面条有点宽啊，感觉像那个布袋儿一样，羊排还有这个胡萝卜土豆。煮这个面片非常宽的那个面条，比那个西安的裤带面还要宽。他们家这个灶也是那个电的灶啊，这边不怎么用天然气嘛，天然气还还没有普及。咱们喀萨克斯坦南边有一个州，是零七年、零八年的时候，他们一个月叫燃气费。两块钱人民币一个月的燃气费。零<笑>七年的时候，在这边就是油啊、气啊特别的便宜。然后你们看一下他们家这个别墅也是非常的这个漂亮。像这个别墅，当时你买它花了多少钱呢？多少年前买的？一年、一二年的时候，差不多四十万美金。然后连装修啊啊，然后差不多一百万美金。一百万美金。那这边人他生活还是比较的这个富裕，对吧？相对中亚几个国家，哈萨克斯坦是最富裕。最富裕的，这个是你哈萨克的一个本民族的乐器，是吧？东布拉，我国的这个新疆，包括这个哈萨克斯坦这个民族，他们会用的一个乐器，在他们家都会摆着有。看起来跟琵琶差不多，但不是，跟琵琶用法不一样的。<笑>是不是这个弹得好，在这边找对象应该挺容易的？这边人他们一般像小孩啊，他们都会学这个弹这个东布拉，还有学这个骑马。面条现在煮好了，你看，把这个面条铺开，然后把这个肉放到这个船上。这个不是盘子，这个像船啊。它的名字叫阿斯透。阿斯透，哇，太大了，太大了，太大了，天哪！哦呦。
超大。我坐在这个地方，就是就是这个，就是有点不太好意思啊。啊，然后那那我们要，啊，哦，吃饭之前要对对对对祈祷，对，祈祷一下啊。大哥切肉一共用了两把不同的这个刀，要把这个肉他自己切下来。这个闻起来真的很香啊，满屋子的这个肉香。你会说中文吗？你好。你好 ，No，No， no. <笑>那你会说英文？他是最小的啊，最小的，是是，最可爱。不<笑>是大哥，现在把这个肉切好以后呢，啊，嫂子会把这个汤汁啊，就是浇到这里面，哇，特别棒。他有那个洋葱，有那个胡萝卜，有那个土豆，有那个羊肉。谢谢大哥，非常感谢。<笑>我来尝一下他们家原汁原味的原生态做的这个羊排啊，这是那个面条啊。超大的面条，<笑>我们这叫拿楞拿楞拿楞。兄弟们看一下，这个像不像那个手绢？特别宽啊，这比那个裤带面还宽。我这个都叠了三层了。咱这面刚才切了很小块的，有直接不切就直接下这个面的，直接块大的，直径一米的或者更大的那一块。直接下锅、嗯。我在吃这个酸黄瓜，自己家酿的，对吧？嗯，这个是也是自己家腌的一个西红柿，刚才吃了一个特别棒。茄子也是自己家做的，对吧？嗯，那主要是这边<咳>到冬天的时候没有很多呃新鲜的蔬菜。这边冬天特别寒冷，我听说阿斯塔纳是全世界。第二寒冷的地方是吧？全世界首都城市里面第二寒冷，嗯、因为第一寒冷的首都是乌兰巴托，蒙古国的首都对。啊、哦，冬天的时候最低气温是多少度？其实我第一次来阿斯塔纳的时候是零五年，嗯，零下四十五度。我去！然后我一三年呃一直住在这里、嗯，呃，差不多十年了。基本上没有见过零下四十度。用餐结束了，好，兄弟们，我们现在看一下这个主人他的两个女儿表演这个哈萨克这边一个东布拉，对吧？他是咱们这边民族的传统乐器啊。非常好，非常好啊！兄弟们，我们来到大哥家，兄弟们参观一下，这个是会客厅，非常漂亮。这个里面放了很多那个精美的，它的一些这个杯子啊，就有那个金属的，还有这个玻璃杯都非常精美。主人说有一个特殊的东西要给我们看，让我们来看一下，真的那个熊对吧？哇！哎呀我去，这个是爪子，兄弟们，这是爪子。就是大熊的皮，那摆设,摆设的啊，在哈萨克斯坦是可以合法打猎的，所以说它这里有一个熊皮也不足为奇啊，兄弟们。哎，我们来二楼参观一下啊。这个是第三个啊，儿子，儿子，儿子出身。这是前面两个女儿和他的儿子，这后面还有一个小女儿。我爱人自己做的这两个，啊、以前在广州的时候自己修的。十字绣啊，这两个都是十字绣。啊，那他这个他每个都花了两三个月自己修的。手艺太厉害了，专门配了一个老板的按摩椅啊。<笑>没有，以前我老婆喜欢啊，按摩。以前在广州的时候，给她送的生日礼物啊。这还有一个小阁楼，这个上面呢就是供那个儿童小孩玩耍的。大家看一下，有点像那个欧洲的那个阁楼房一样，空间利用的非常的好啊，兄弟们。这个上面可以给他们家那个小孩在上面玩，还有那个健身的一些儿童的用具。这个别墅还是挺大的啊，一共是三。哎呀，这个是三岁的小女儿在学习看电脑。呵呵哇，这别墅非常合理，兄弟们，地板都是那个木头的，走在上面不会感觉到那个冰冷。这边也有一个这个给另外一个女儿的公主房是吧？两个小的在这里。大哥，你这家确实非常的温馨啊，布置的非常好。行，我们去参观一下你们的后院吧。他家的这个院子也是非常大的。现在我们去参观一下庭院。我们吃完饭了，现在去参观一下大哥的庭院啊。点了吧。这后院感觉都可以再再修一个房子了。有网友一直想问我，他国人民生活怎么样？像大哥这个生活的话，在这边属于富人，但不是很富的那种，中中中中等啊。这这都中等了。他那个丈母娘的那个什么秘密花园，对对对，虽然很小，但还是挺够用的。这个是在大棚里面种的那个蔬菜，然后自己搭的这个园子，我去，太棒了！这个还种了辣椒啊。在这个哈萨克斯坦，他们这边因为气温特别寒冷，我们现在是十月份，这边的气温已经非常寒冷的。就是我今天是穿这个衣服，但是你看大哥穿的羽绒衣，非常冷。然后这边的话，他必须要种个大棚来保证这个蔬菜的生长。这个房间有那个割草的机子，就跟那个欧洲的大庄园一样啊，然后还有那个吵架。
，你看，他们全家烧烤，用这个烤炉，然后有这个壁炉，这是一个煮羊肉的一个大锅。对，面积利用到了极致了，兄弟们。别墅虽然不是特别的大啊，但是每个该有的它都有。到了夏天的时候，还可以搭一个那个户外的泳池啊。参观完院子回来了之后呢，啊，这有蛋糕，然后现在要喝茶是吧？糖是自己加的啊，这里蜂蜜也啊，是自己要加蜂蜜是吧？啊，加蜂蜜加糖。蜂蜜是本地的特产啊，本地的特产。哈萨克斯坦的蜂蜜啊，像我们去那个南亚，一般是加那个白砂糖，这边的话更流行加这个蜂蜜啊。它这个奶茶这个颜色没有那个像巴基斯坦那么浓啊，它是那种淡淡的，然后加的是这种野生的蜂蜜，会比那个之前我喝的那个奶茶更加的柔和一点，很香很甜。当礼物送给你，做纪念。好的好的，啊，谢谢啊，非常感谢大哥今天在大家享用了一顿非常丰盛的这个午餐啊，祝你那个生意兴隆，万事如意啊，谢谢谢谢，身体健康，谢谢，也祝你。更多的粉丝，<笑><笑>谢谢谢谢啊，那我们走了啊，好好的，拜拜。